ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പേപ്പറാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അപ്പോൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പാർട്ട് വൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ആ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് ടു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദ വേഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് വൺ ജസ്റ്റ് ബിഗിൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കാഡമിക് പേപ്പർ ഓർ റിസർച്ച് ഹാവ് നോ സ്പെസിഫൈഡ് സൈസ് മസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കൺവേ സെൻസ് വൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഗോയിങ് ത്രൂ സം ഗുഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ടു എ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഇൻക്ലൂഡ് ഫൈവ് പാർട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആമുഖം എന്നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുക ആ ആ ആമുഖം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആമുഖം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് ഒന്നിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ചിൽ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് അർത്ഥം നൽകുന്നതായിരിക്കണം വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തരിക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്താണ് അത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സമ്മറി ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് എ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഇൻക്ലൂഡ് ഫൈവ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിന് അഞ്ച് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ ജനറൽ ടോപ്പിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് ഒരു പൊതുവിഷയ സൂചകം സെക്കൻഡ് വൺ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട വശത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഒരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അവലോകനം എന്ന ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ എ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഇത് പെർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗവേഷണങ്ങൾ സോറി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിപ്പോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അവലോകനം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ ഓർ മോർ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അതിലധികമോ ഗവേഷണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ അപ്പം നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം A literature review established familiarity with an understanding of current research in a particular field before carrying out a new investigation. Conducting a literature review should enable you to find out what research has already been done and identify what is unknown with your topic. The literature review explains the context of the research. together with the details about the finding strength and weakness of previous studies in the area ava endana literature review arnale oru sahitya avalokana adayathu oru pudhi annveshana nadathunnadinu munbe oru prathyega meghalayile oru oru meghalayile oru gaveshana aayittu parijayu manasilaakkal sthaabikkiyana
ഇതാണ് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ മുൻ പഠനങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പവർ ബലഹീനത എന്നിവയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശദാംശങ്ങളോടൊപ്പം ഗവേഷണത്തിൻ്റെ സന്ദർഭവും സാഹിത്യ അവലോകനം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ദി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൻ്റെ പെർപ്പസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അത് ആറ് പോയിൻ്റ്സ് ആയിട്ടാണുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് മോട്ടിവ്സ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും പശ്ചാത്തലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഇൻഫോംസ് റീഡേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് യുവർ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇത് വായനക്കാരെ അറിയിക്കുന്നു and third one a literature review identify your academic records by expressing whatever knowledge you have gained fr- gained and from which source ഒരു സാഹിത്യ അവലോകനം നിങ്ങൾ തേടിയ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഏതൊരു ഉറവിടവും രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് and fifth one it provides researchers and readers a like idea for further research അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിനായിട്ട് ഗവേഷകർക്കും വായനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ആശയങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫോ ഫിഫ്ത്ത് വൺ സാഹിത്യ അവ എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇത് ദ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ സ്റ്റുപ്പിലേറ്റ് ആൻഡ് പേപ്പർ ട്രാക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വേർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ബുക്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഫയൽ ആൻഡ് അതർ ടു ആക്സസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാഹിത്യ അവലോകനം ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു വിഭവങ്ങളും എവിടെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ട്രാക്ക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഫയലാണ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആറാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ലിറ്ററേച്ചർ റീഡ് ദ റീഡ് ഫോർ ദ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ മേക് ഗിവ് എ റിസേർച്ച് ഐഡിയ ആസ് വെൽ ആസ് പോസിബിൾ റിസേർച്ച് ഡിസൈൻസ് ടു ഡ്രോ ഫ്രം റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഓർ മോഡിഫൈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാഹിത്യ അവലോകനത്തിനായിട്ട് വായിക്കുന്ന സാഹിത്യം ഒരു ഗവേഷകൻ്റെ ആശയവും അതിൽ നിന്ന് വായി വരയ്ക്കാനും പകർത്താനും അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കാനും സാധ്യമായ ഒരു രൂപകൽപ്പനകളും നൽകിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫുഡ് നോട്ട് എൻ നോട്ട്സ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫുഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് നോട്ട്സ് ആർ നോട്ട്സ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ പേജ് ദ സൈറ്റ് റെഫറൻസ് ഓർ കമൻറ്റ് ഓൺ എ ഡിസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അബൌ ഇറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ യു വാട്ട് വാണ്ട് ടു ആഡ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കമൻറ്റ് ഓൺ ഓർ കൊട്ടേഷൻ ടു എ സെൻറ്റൻസ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ബട്ട് ദ കമൻറ്റ് ഓർ കൊട്ടേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ദി കേസ് യു കുഡ് ആഡ് ദ സിമ്പിൾ ഫോർ എ ഫുഡ് നോട്ട് ദൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി പേജ് യു കുഡ് നോട്ട് റീപ്രിൻറ്റ് ദ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് യുവർ കമൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫുഡ് നോട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫുഡ് നോട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു പേജിൻ്റെ അടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് കുറിപ്പുകളാണ് ഈ ഫുഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ അവ റെഫറൻസുകൾ ഉദ്ധ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള വാചകത്തിൽ ഒരു നിയുക്ത ഭാഗത്ത് അഭിപ്രായം ഇടുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു വാച ഒരു വാക്യോ ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് രസകരമായ ഒരു അഭിപ്രായമോ ഉദ്ധരണിയോ ചേർക്കണമെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആ അഭിപ്രായമോ ഉദ്ധരണിയോ നേരിട്ട് ബ ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിക്കുറിപ്പിനായിട്ട് ചിഹ്നം ചേർക്കാം തുടർന്ന് പേജിൻ്റെ ചുവട് നിങ്ങൾക്ക് ചിഹ്നം വീണ്ടും അച്ചടിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ നോട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻ എൻ ദി
like footnotes which are used in these articles and not serve to main purpose in a research paper first one the a acknowledge the source of a quotation phrase or summary second one the provide explanatory comments that would interrupt the flow of the main text and third one when using and do not your quote the paraphrased sentence or summarized material is followed by the sanskrit number അപ്പോൾ എൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ നോട്ട് എന്നത് ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെയോ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെയോ അധ്യായത്തിൻ്റെയോ പുസ്തകത്തിൻ്റെയോ അവസാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ നോട്ട്സ് ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ അവ ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ അവ ഒരു ഉദ്ധരണിയുടെയോ പാരഫ്രൈസിൻ്റെയോ സംഗ്രഹത്തിൻ്റെയോ ഉറവിടം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രധാന വാചകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിശദീകരണ വിശദീകരണ കമൻറ്റുകൾ അവർ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ നോട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ധരിച്ചതോ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തതോ ആയ വാക്യ അല്ലെങ്കിൽ സമഗ്രഹിച്ച മെറ്റീരിയലിന് ശേഷം ഒരു സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു എൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു എസ് എ ഒക്കെ വന്നാൽ എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എൻ നോട്ട്സും ഫുഡ് നോട്ട്സും ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ നോട്ട്സും ഫുഡ് നോട്ട്സ് ഫുഡ് നോട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ടേബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടേബിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ടേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾസ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഇൻ എ ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദ എസ് എ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിസൺസ് ടേബിൾസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ തിസീസ് ഓർ ഡിസർട്ടേഷൻ ഹൗ ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദേ ദാറ്റ് ദേ ബി പ്ലേസ്ഡ് ആസ് ക്ലോസ് ആസ് പോസിബിൾ ടു വെർ ദേ ആർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ബോഡി ഇൻ ദി ബോഡി ഓഫ് ദി പേപ്പർ ഇപ്പൊ ടേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ദൻ വിശകലനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അത് എളുപ്പമാക്കാനും താരതമ്യങ്ങൾ സു സുഗമമാക്കാനും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും ടേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ അവസാനം ടേബിൾസ് സ്ഥാപിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തിസീസിൻ്റെയോ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെയോ വാചകത്തിൽ അവ പേപ്പറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് കഴിയുന്നത്ര അടുത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ടേബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ദെൻ ഫിഗേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫിഗേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ കോൺസിയൻസ് ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എ ടു കോമ്പഹെഡ് ദ ജനറലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ഡയഗ്രാംസ് ചാർട്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ഓർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ദ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് റിസർച്ച് കോമൺലി യൂസ് ഫിഗേഴ്സ് വെൻ ആൻ ഇമേജ് വുഡ് വുഡ് മേക്ക് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പേസ് ടു വിഷ്വലൈസ് ഓർ വെൻ എ പാറ്റേൺ patterns of result would be dearer in visual format to the argument or supplement a list of numbers in a table it is often the case with most theses or dissertation in which figures appeared in the text itself that the figures are also listed in a separate table appo endane ee figures nu parnale kanakkale സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പം അവ സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രാഫുകൾ ഡയഗ്രാം ചാർട്ട് ചിത്രീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രീക ഒരു ചിത്രം ഒരു ക്രമീകരണമോ ബന്ധമോ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടികയിലെ സംഖ്യകളുടെ ലിസ്റ്റ് വാദിക്കുന്നതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് വിഷ്വൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഫലത്തിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രിയക പ്രിയങ്കരമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഷ ഗവേഷകർ സാധാരണയായി കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ വാചകത്തിൽ തന്നെ വാചകത്തിൽ തന്നെ കണക്കുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മ
ഏഴ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോകണം കാരണം ഇതിലുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം പ്ലേജിയാറിസം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പ്ലേജിയാറിസം എന്താണ് അപ്പൊ നോക്കാം ബോറോവിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം അതേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ടെക്നോളജിങ് ദ ഇൻ ഓൾ കേസസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് പ്ലേ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് പ്ലേജിയാറിസം ഒക്കെയോസ് വെൻ യു ബോറോ അനദർ വേർഡ്സ് ഡു നോട്ട് ടെക്നോളജ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ സോ ഇൻ ദിസ് കൾച്ചർ വി കൺസിഡർ അവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോയ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് എസ് എ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ദിസ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് എറ്റ് ടാൻ ടാൻജിബിൾ റിസർച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സൈറ്റിംഗ് സോഴ്സസ് മോസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് യൂസ് ദ എം എൽ എ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ പാരാഫ്രൈസ് എ പാരാഫ്രൈസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ പേപ്പർ ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ഈസ് എ വെൻ യു യൂസ് ഓ സം എൽസ് വേർഡ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ യുവർ പേപ്പർ ആൻഡ് സെവൻത് വൺ വർക്ക് സൈറ്റഡ് പേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ പേജസ് ടെക്സ്റ്റിലെ പേജസ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതും പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ആരും നോക്കാതെ പോയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഷുവറാണ് ഷുവറായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഉള്ളത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് അത് ഞാൻ വൈകാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ